इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा आखिर कौन है ये रंजीत सिंह कौन है ये रंजीत सिंह पहले गीता के पिता प्रोफेसर विश्वास ने मुझे रंजीत सिंह का बेटा समझा उसके बाद वो बिल्ली शलाखा वो मुझे रंजीत सिंह का बेटा मानकर मुझसे बदला लेना चाहती थी लेकिन फिर उसकी बहन शालिया जिंदा नहीं थी और उसका मानना था कि रंजीत सिंह ने उसको नहीं मारा रंजीत सिंह को अच्छा आदमी मानती थी और अब इस अखबार को पढ़कर पूरी दुनिया मुझे रंजीत सिंह का बेटा मानने लगेगी और मुझे यह भी नहीं पता कि रंजीत सिंह कौन है रंजीत सिंह एक कातिल है एक कातिल और शक्तिमान उसका बेटा एक कातिल का बेटा क्या इसी वजह से शक्तिमान ने झूठ बोला था कि वो किसी रंजीत सिंह को नहीं जानता लेकिन लेकिन शक्तिमान तो आम इंसान से बहुत ऊपर है फिर सच का पुजारी होकर उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला क्यों बोला शक्तिमान ने झूठ उसे क्या जरूरत थी झूठ बोलने की शक्तिमान ने झूठ क्यों बोला मैंने झूठ नहीं बोला गीता शक्तिमान तू हाँ गीता मैं सचमुच किसी रंजीत सिंह को नहीं जानता फिर वो बिल्ली उसे भी गलत फहमी दरअसल उसकी बहन शालिया को रंजीत सिंह ने मारा ही नहीं क्या हाँ उसकी बहन शालिया को किलविश ने बिल्ली बना दिया वो बिल्ली मुझे शलाखा के चंगुल से बचाना चाहती थी मगर शलाखा ने गुस्से में आकर उसे मार दिया मरते मरते वो अपने असली रूप में आ गया और तब जाकर शलाखा को मालूम पड़ा कि वो बिल्ली उसकी बहन शालिया थी अच्छा मैं उस शालिया से रंजीत सिंह के बारे में कुछ जानना चाहता था मगर इससे पहले कि मैं जान पाता उसकी मौत हो इसलिए मैं यहां आया हूं गीता क्योंकि तुम्हारे पिता ने ही सबसे पहले मुझे रंजीत सिंह का बेटा समझा था वो रंजीत सिंह के बारे में जानते थे मैं जानना चाहता हूं कि रंजीत सिंह कौन थे लोग क्यों मुझे रंजीत सिंह का बेटा मानते हैं मैं रंजीत सिंह के बारे में 
सब कुछ जानना चाहता हूँ उनसे कहा है तुम्हारे पिता पापा तो दो दिन से घर पर नहीं आए क्यों वही पुरानी आदत अपने किसी दोस्त के लैब में होंगे पापा जब भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करते हैं ना ऐसा ही होता है हमें भी नहीं पता होता कि वो कहा है ठीक है मैं दोबारा उनसे मिलूंगा मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है चलता हूं काश पापा इस वक्त घर पर होते तो शक्तिमान के साथ साथ मुझे भी पता चल जाता कि पापा के दोस्त रंजीत सिंह कौन थे लेकिन पापा ने कहा था कि रंजीत सिंह की शक्ल हूबहु शक्तिमान से मिलती है अब शक्ल या तो दो भाइयों की एक जैसी हो सकती है या फिर बाप बेटी की लेकिन रंजीत सिंह शक्तिमान का भाई तो नहीं हो सकता और शक्तिमान ने कहा था कि रंजीत सिंह उसके पिता नहीं थे फिर आखिर ये गुत्थी क्या है मैं पागल हो जाऊंगी लगता है पापा आ गए यहां तो कोई नहीं है लेकिन बेल तो किसी ने दबाया था इस वक्त पापा के अलावा और कौन हो सकता है लेकिन अगर पापा आए थे तो दोबारा कहां चले गए वेलकम वेलकम मेरे दोस्त ज्ञानेश अभी सिर्फ ज्ञानेश नहीं बल्कि प्रोफेसर ज्ञानेश विश्वास हो चुके हैं चाहे जो बन जाए सैना मगर है तो मेरे बचपन का ही दोस्त मेरी इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त जयकाल विश्वमित्र शांडिल्य जयकाल विश्वामित्र शांडिल्य नहीं प्रोफेसर तुम्हारा ये बचपन का दोस्त अब जयकॉल बन चुका है तमराज किलविश का शागिर जयकॉल ओ तो तुम ही वो खतरनाक साइंटिस्ट जयकाल हो जो शक्तिमान का दुश्मन है सिर्फ शक्तिमान का ही दुश्मन नहीं बल्कि सत्य का दुश्मन कहो प्रोफेसर अब तुम्हारा ये दोस्त जयकाल द ग्रेट शैतानी साइंटिस्ट जयकॉल बन चुका है और मेरे द ग्रेट शैतानी साइंस का ग्रेट शैतानी नमूना तुम देख ही चुके हो <laughs> देखा मैंने तुम्हें कैसे यहां अपने ग्रेट शैतानी साइंस के जरिए पलक झपकते ही बुला लिया बाबा लेकिन मुझे यहां इस तरह से बुलाने का मकसद दोस्ती प्रोफेसर दोस्ती तुम भूल रहे हो कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं है नहीं दोस्त हुआ करते थे तुम्हारी हमारी दोस्ती उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन हमारे रास्ते अलग हुए थे मैंने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें उस दिन भुला दिया था जिस दिन तुमने अपना पहला अपराध किया था सीधे मतलब की बात करो क्यों बुलाया मुझे मतलब की बात ठीक है तुम मतलब की बात ही सुनना चाहते हो तो सुनो दरअसल मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे एक प्लान में साझेदार बनो कैसा प्लान साइंस के जरिए दुनिया में अंधेरा फैलाने का प्लान मतलब मतलब ये वो साइंस जिसे दुनिया वरदान समझती है जैकॉलो साइंस को दुनिया के लिए अभिशाप बना देना चाहता है इसीलिए सर ने यह लैब बनाई है जहां हम दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों का अपहरण करके लाएंगे और फिर वो सब यहां हमारे लिए सारी दुनिया के लिए सारी खतरनाक चीजों का आविष्कार करेंगे ताकि हम जब चाहे तबाही का खेल खेल सकें 
सारी दुनिया में अंधेरा कायम कर सके खैर सपने देखने का हक भगवान ने सबको दिया है और तुम्हें तो बचपन से सपने देखने की आदत है लेकिन सपने सपने ही रहते हैं कभी हकीकत नहीं बनते हैं। बनेंगे हकीकत बनेंगे जयकॉल ने आज तक अपने हर सपने को हकीकत में बदला है इसे भी बदलेगा और मेरे इस सपने को हकीकत में बदलने का जरिया बनोगे तुम लेकिन मैं तुम्हारा जरिया कैसे बन सकता हूं मैं तो साइंटिस्ट भी नहीं हूं लेकिन पैरानॉर्मल बिहेवियर के रिसर्चर तो हो प्रकृति के रहस्यों पर शोध किया है तुमने तुम्हारे सीने में ऐसे बहुत सारे रहस्य छिपे हैं जिन्हें साइंस आज तक नहीं जान पाया और जिनका पता अगर मुझे चल जाए तो मैं बड़े से बड़ा आविष्कार कर सकता हूं ऐसा आविष्कार जो तुम्हारे उस भगवान के लिए भी चुनौती बन जाएगा लेकिन ऐसा तभी होगा ना जब तुम उन रहस्यों को जान जाओगे अगर तुम समझते हो कि वो रहस्य मैं तुम्हें बताने वाला हूं तो ये तुम्हारी गलत फहमी है तुम्हारे लिए वो रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेंगे जयकाल जयकाल नहीं प्रोफेसर जयकाल कहो और जयकाल जिस चीज को जानना चाहता है उसे जान ही लेता है तुम्हारे रहस्यों को भी जयकॉल जान ही लेगा तुम नहीं बताओगे तो भी जान ही लेगा अब तेरे रहस्य तेरे रहस्य नहीं रहेंगे प्रोफेसर विश्वास जयकॉल अपनी शैतानी मशीन से तेरे दिमाग के अंदर छिपे सारे रहस्यों को जान लेगा जल्दा यस सर अब हमें जल्द से जल्द वैज्ञानिक चाहिए तुम जितनी जल्दी हो सके सारे वैज्ञानिकों के अपहरण का इंतजाम करो ओके सर अब देखता हूं इस दुनिया को जयकॉल के हाथों तबाह होने से शक्तिमान कैसे बनता है सुबह सुबह चाय पीनी हो तो स्टोव जलाना पड़ता है गंगाधर बंधु ठीक है स्टोव के अंदर के घासलेट को बाहर निकालना हो तो मेहनत करनी पड़ती है देवी जी से हम पूछेंगे कि घासलेट को घासलेट क्यों कहा जाता है हमें पता है वो अपनी मंद बुद्धि से कहेंगी भाई एक दिन वो घास वाला घास लेट लेकर आया इसलिए इसका नाम घास पड़ गया <laughs> लो घास तो आ गया अब हमारी अग्नि पेटी कहां है अग्नि पेटी ओ अग्नि पेटी देवी जी जरूर पूछेंगे कि अग्नि पेटी क्या होती है अरे मंद बुद्धि देवी जी अग्नि अर्थात आग पेटी अर्थात बॉक्स अर्थात माचिस <laughs> माचिस यानी अग्नि पेटी अब हम लो अग्नि पेटी तो है अग्नि दंडिका कहा है अब हम देवी जी को यह नहीं बताएंगे कि अग्नि दंडिका का मतलब होता है तीली तीली पर अब हम अब हम चाय कैसे बनाएंगे गंगा धर बंधु ठीक है अग्नि दंडी का नहीं है तो उंगली तो है हो जाए शुरू ये जल गई उंगली दंडी का और ये जल गया हमारा स्टोव अब आग को बढ़ाने के लिए फिर से मेहनत करनी पड़ेगी ये हो गया हमारा स्टोव तैयार अब हम चढ़ाएंगे पतीले को डालेंगे उसमें थोड़ी सी शक्कर अरे पानी तो डाला नहीं गंगाधर बंधु तुम कर क्या रहे हो ये आ गया हमारा पानी चाय बनाने पर तो हमने एक पुस्तक लिख डाली है चाय से पहले पानी डालो फिर शक्कर डालो फिर शक्कर डालो और शक्कर डालो उसके बाद थोड़ी सी चाय पत्ती डालो फिर थोड़ी सी और डालो उसके बाद दूध दूध लाओ अरे दूध अरे बाप रे दूध का बर्तन तो खाली है अरे गंगाधर बंधु कल रात्रि के भोजन के पश्चात तो आपने सारा का सारा दूध घटाघट पी लिया था अब हमारी चाय कैसे बनेगी 
दूध वाले बंधु के आने का समय तो हो गया है अभी तक आया क्यों नहीं देखे तो सही कहा है अरे भाई चाय हमारी कैसे बनेगी कहा रह गए ये बंधु दूध वाले बंधु अरे किस मोहल्ले में घूम रहे हैं तनिक देखे तो सही बतियाने के बहुत शौक ओ तो आप यहां हैं पानी मिलाओ पानी मिला के भैया दूध बनाओ अच्छा तो ये किया जा रहा है बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है हाँ तो ये हुई गवा पांच लीटर का दस लीटर दूध हाँ। दूध में मिलावट फिर वही मिलावट ये हमारे देश के लोग सुधरेंगे नहीं भैया हर चीज में मिलावट हो रही है आजकल चाय की पत्ती में मिलावट दाल में मिलावट सीमेंट में मिलावट यहां तक कि दवाइयों में मिलावट जो हवा हम अपनी सांस में ले रहे हैं उसमें भी मिलावट यहां तक कि हमारे चरित्र में भी मिलावट आ गई है हमारे देश की सरकार को इन मिलावट खोरों के लिए ऐसी सजा रखनी चाहिए कि फिर कभी ये किसी तरह की मिलावट करने की हिम्मत ना कर सके कौन है भाई दूध वाला आ गए आप दूध वाले भैया अभी आते हैं पतीला लेकर आते हैं रुको अभी बताते हैं इन्हें कि दूध में पानी मिलाने का क्या अंजाम होता है राम राम बाबूजी राम राम दूध वाले भैया आ गए आ गए बाबूजी लाइए बाबूजी दूध ले लीजिए हाँ भाई हम तो आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे हमारी चाय भी आपकी प्रतीक्षा कर रही थी आज आप हमें दो लीटर ज्यादा दूध दे दीजिएगा दो लीटर ज्यादा हाँ हाँ क्यों नहीं पहले पता होता तो दो लीटर पानी ज्यादा मिलाता लाइए बाबू जी बर्तन दीजिए लीजिए लीजिए अब ये डिब्बा खोलता अरे इसमें पानी मेरा सारा दूध पानी हो गया ये कहा हो गया ये तो बहुत अपशकुन हो गया दोस्त पता है हमारे गांव में भी एक ग्वाले के साथ ऐसा ही हुआ था बेचारा जानते हो बाद में उसके साथ क्या हुआ था उसके साथ क्या हुआ था बाबूजी? पहले उसकी आवाज बंद हो गई है? आवाज? फिर उसे दिखाई देना बंद हो गया और फिर उसको दिखना भी बंद हो गया फिर उसका चलना फिरना बंद हो गया उसे लकवा मार गया ये तो हमने उसे बचा लिया वरना वो तो मर जाता बाबूजी, हमें भी बचा लीजिए बाबू हम मरना नहीं चाहते बाबू आप क्यों घबरा रहे हैं आपके साथ ऐसा क्यों होगा दरअसल वो हमारे गांव का जो ग्वाला था ना वो बड़ा बेईमान था वो दूध में पानी मिलाया करता था आ, आ, आपके साथ ऐसा क्यों होगा आप थोड़े ही दूध में पानी मिलाते हैं है ना बाबूजी, बाबूजी, मुझे बचा लीजिए बाबूजी। अरे बाबूजी, मैं तो अरे अरे आप क्यों रोने लगे बाबू जी हम भी दूध में पानी मिलाता हूँ बाबू जी अब अब मेरा क्या होगा मेरी आवाज चली जाएगी बाबू मुझे बचा लीजिए बाबू जी मैं मर जाऊंगा बाबू जी बाबू जी मुझे बचा लीजिए बाबू जी अरे 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 चुप 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 हो जाइए चुप हो जाइए हम आपको मरने थोड़ी देंगे हम है ना हम आपको बचा लेंगे आप हमें सच मुझे बचा लेंगे बाबू जी हाँ अगर आप हमारी बात मानेंगे तो हम आपका कहना जरूर मारेंगे बाबू जी 
तो फिर आप एक काम आंखें बंद करके सच्चे दिल से भगवान से क्षमा मांगे कि आप कभी दूध में पानी नहीं मिलाए ठीक है बाबूजी। हे भोलेनाथ अब हम दूध में कभी पानी नहीं मिलाऊंगा कभी नहीं मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ क्षमा कर दीजिए हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई भोलेनाथ हमें क्षमा कर दीजिए बहुत अच्छे देखिए भगवान ने आपकी सुन ली दूध का दूध और पानी का पानी हो गया देखिए देखिए बाबूजी, अब हम सच में नहीं मरूंगा ना नहीं मरे परंतु कसम याद है ना हाँ बाबूजी, कसम याद है अब हम कभी दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा बाबूजी, कभी नहीं मिलाऊंगा कसम याद है मुझे बाबूजी, जी हाँ बाबू ये लीजिए हाँ। आपका दूध बाबू जी लाइए संभाल के बाबू जी अच्छा बाबू जी चला थे बाबू जी हाँ हाँ चलिए आप अब तो बाबू जी हम अब ठीक है ना नहीं नहीं मरेंगे नहीं हाँ, मरेंगे हाँ, हाँ, भी चिंता मत कीजिए अच्छा बाबूजी परंतु हमारी बात याद रखिएगा याद रहेगा बाबूजी दूध का दूध और पानी का पानी हाँ, हाँ, याद रहेगा बाबूजी परंतु इस दूध का दूध और पानी का पानी के चक्कर में तो हम ये भूल गए कि हमें ऑफिस भी जाना है अब देख क्या रहे हो गंगाधर वत्स छोड़ो चाय को और पी जाओ इस दूध को याद भी है रॉकेट है रॉकेट लॉन्च पैड का एरिया क्लियर हो गया है फ्यूल टैंक पॉजिटिव हेलो 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 प्रोफेसर साहब ये हमारे लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट है सारी तैयारियां हो चुकी हैं गुड हमारा मिसाइल हिमालय अब टेक ऑफ के लिए रेडी है यस yes, सर एक मिनट में काउंटडाउन शुरू होने वाला है गुड वेरी गुड हम भी मॉनिटर पर नजर रखे हुए हैं थैंक यू सर सर उनका मिसाइल छूटने को पूरी तरह तैयार है हम भी तैयार है रेडी फॉर टेक ऑफ यस सर रॉकेट लॉन्च हो चुका है सर आई नो आप सबको मुबारक हो कंग्रेचुलेशन थैंक यू सर आपको भी कंग्रेचुलेशन पाप वॉट द हेल्प ओ माई गॉड ये क्या हो गया कंट्रोल करो देश पांडे कंट्रोल करो <laughs> सर रिकॉल सिस्टम का ब्रेक डाउन हो गया कंट्रोल नहीं हो रहा सर व्हाट्स द हेल व्हाट्स गोइंग ऑन सर मिसाइल पृथ्वी की ओर वापस आ रहा है सर कंट्रोल करो कंट्रोल करो मिसाइल इज आउट ऑफ कंट्रोल सर कोशिश करो कोशिश करो वरना कई शर्त तबाह हो जाएंगे इसे किसी तरह से रोको वरना जहां गिरेगा वहां सर्वनाश हो जाएगा लाखों लोग मारे जाएंगे अब इस दुनिया को तबाही से कोई नहीं बचा सकता 
जाको राखे साइया मार सके ना कोई जाको अरे भाई साहब कौन है कहा है कौन बोला किधर से बोला आ, आप आप टाइम क्या हुआ है टाइम अर्थात समय ये पकड़िए श्री श्री पंडित काल मई शास्त्री के काल गणित के अनुसार शुक्ल पक्ष के एकादशी के पूर्वार्ध के पहले प्रहर की दस घड़ी और चार पल बीत चुके हैं कि, 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 क्या अर्थात समय हुआ है दस बजकर चार मिनट अब भाई साहब आप रोजाना इसी तरह समय देखते हैं जा, जा, जा। आ, अगर कभी ये कागज कलम ना हुआ तो, तो घड़ी है ना हमारे पास <laughs> ये देखिए देखिए दस बजकर चार मिनट ये देखिए देखिए कमाल करते हैं आप जब आपके पास ये घड़ी थी तो आपने मेरे समय क्यों बर्बाद किया अरे ये भारतीय संस्कृति का तरीका ऐसे रखते हैं और सूरज की रोशनी आप अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो यही हाल हमारी पृथ्वी का भी हो सकता था सर सर मिसाइल पृथ्वी से दूर हो गया सर लाखों लोगों की जान बच गई है सर देखिए देखिए सर कॉन्ग्रेचुलेशन यस कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेच सर एक चमत्कार हो गया लाखों लोगों की जान बच गई एक जबरदस्त विनाश होने से बच गया सर थैंक गॉड ये चमत्कार ही हुआ अचानक ये मिसाइल हमारे शहर पे आते आते अंतरिक्ष में चला गया कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन जिन वैज्ञानिकों ने इस रॉकेट का आविष्कार किया है मैं उन वैज्ञानिकों को यही बुलाता हूं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी नमस्कार प्रोफेसर खुराना का अपने साथियों के साथ मिसाइल परीक्षण स्थल से गायब हो जाना अब तक एक रहस्य बना हुआ है आज सुबह प्रोफेसर खुराना के बनाए हुए भारत के नए मिसाइल हिमालय का परीक्षण किया गया हिमालय प्रक्षेपास्त्र को भारत के सैन्य बल की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जा रहा था मगर उस वक्त सैन्य अधिकारी व इंजीनियर घबरा उठे जब परीक्षण के तुरंत बाद ही प्रोफेसर खुराना अपने साथियों सहित परीक्षण स्थल से गायब हो गए तभी परीक्षण स्थल के कंप्यूटर भी खराब हो गए और उस वजह से हिमालय अपनी दिशा से भटक गया और वापस अपना रुख धरती की ओर कर दिया इंजीनियरों ने हिमालय पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की मगर वे नाकामयाब रहे यदि हिमालय धरती पर गिर जाता 
तो वो जिन भूभागों पर गिरता आसपास के 500 किलोमीटर के क्षेत्र में भयंकर तबाही ला देता मगर इससे पहले कि हिमालय कोई नुकसान पहुंचाता हमेशा की तरह मसीहा बनकर शक्तिमान वहां पहुंच गया और उसने हिमालय का रुख वापस अंतरिक्ष की ओर कर दिया इस प्रकार शक्तिमान ने एक बार फिर समाज को भयंकर तबाही से बचा लिया मगर ये रहस्य अभी तक रहस्य बना हुआ है कि आखिर प्रोफेसर खुराना अपने साथियों के साथ गायब होकर कहा चले गए नमस्कार ओए, ये शक्तिमान फिर आ गया अरे हेमल बाबू देवी जी एक बूंद अमृत जी इसमें कौन सी नई बात है कि शक्तिमान भैया आ गए या बिल्ली ने उन्हें छोड़ दिया शक्तिमान आ गए अरे भाई शक्तिमान आना तो कोई बड़ी बात नहीं है उनका काम है आना वो आते रहते हैं आते रहते हैं आते रहते हैं परंतु सोचने की बात तो यह है कि प्रोफेसर खुराना और सारे वैज्ञानिक गायब होकर कहा चले गए उनका गायब होना एक महत्वपूर्ण बात है ये है हिंदुस्तान के महान वैज्ञानिक जल्दा जरा हमें भी तो इनसे मिलाओ श्योर sure, सर आइए ये है डॉक्टर देश पांडे और ये है डॉक्टर मेनन और आप है प्रोफेसर खुराना भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं भारत सरकार के लिए हिमालय मिसाइल इन्होंने ही बनाई है मगर अफसोस जल्दा उधर इनकी मिसाइल उड़ी और इधर हमने इनको उड़ा लिया ये सब क्या है कौन है आप <laughs> हम द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉन हूं मैं साइंस का शैतानी इस्तेमाल करना हमारा शौक है और हमने तुम्हें यहां अपने साथ इस शैतानी शौक में शामिल होने के लिए बुलाया है बाबा मतलब मतलब क्या है आपका मतलब ये कि तुम अब भी पहले की तरह ही मिसाइल बनाओगे जरूर मगर वो मिसाइलें हमारे लिए होंगी हमारी ताकत का एक हिस्सा होगी तुम्हारी मिसाइलें इनके जरिए हम सारी दुनिया में तबाही फैलाकर अंधेरा कायम करेंगे बाबा हमने मिसाइलें बनाई जरूर है मगर वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए तबाही के लिए नहीं समझे आप हम आपके लिए मिसाइलें बनाकर तबाही में आपका साथ नहीं देंगे ऐसा तुम इसलिए कह रहे हो खुराना क्योंकि तुम्हारे अंदर का इंसान अभी तक जिंदा है मगर जैकॉल उस इंसान को बहुत देर तक जिंदा नहीं रहने देगा बहुत जल्द बहुत जल्द तुम्हारे अंदर के इंसान को शैतान बना देगा शैतान उठा के ले जाए इन्हें मगर सर आप इन इंसानों को शैतान कैसे बनाएंगे हम नहीं बनाएंगे जल्दा शैतान तो हर इंसान के अंदर होता ही है हमें तो बस उस सोए हुए शैतान को जगाना है लेकिन सर शैतान को जगाया कैसे जाता है वक्त आने पर ये तुम खुद समझ जाओगे जल्दा फिलहाल तो तुम दुनिया के चुनिंदा वैज्ञानिकों के किडनेप करने की कोशिश करो जल्दी पता करो कि वो लोग कहा है हम कहा से उन्हें किडनेप करा सकते हैं खुराना और उसके साथियों के गायब होने की खबर तो चारों तरफ फैल ही चुकी होगी इससे पहले कि वैज्ञानिक सावधान हो जाए या शक्तिमान कुछ कर बैठे हमें इन चुनिंदा वैज्ञानिकों को गायब करा देना चाहिए कहा है गुरु जी हमें लगता है जरूर कौन महत्वपूर्ण बात होगी तभी बॉस ने हमें यहां बुलाया है तू सही कह रहा है सिन्हा वरना ये चोपड़ा फोने पे बतिया लेता हाँ यहां बुलाया है तो कौनो खास बात जरूर है ससुर हमें भी टेंशन हो रहा है लेकिन अरे प्रणाम यहां बुला लिए का कौनो इमरजेंसी रही है हाँ हमारे लिए इमरजेंसी की बात यह है कि शक्तिमान दोबारा इस शहर में आ गया है तुम मेरी बात समझ रहे हो या नहीं 
सुंदर अरे समझ रहा हूँ हजूर एकदम समझ रहा हूँ आप बेकार परेशान हो रहे हैं आप टेंशन मत लीजिए ना हम शक्ति मनवा को दोबारा बदनाम कर दूंगा अरे हम इस खेल में बहुत माहिर हूँ आपको मालूम हमारा नाम धुरंदर सिंह बा तुम्हारे इस माहिरपन को हम पहले भी देख चुके हैं पहले भी तुमने शक्तिमान को बदनाम करने की कोशिश की थी क्या हासिल हुआ शक्तिमान ने अदालत में तुम्हारी हर बात को झुटला दिया शक्तिमान को बदनामी की जगह नेक नामी मिली अरे क्या कह रहे हुजूर हम तो बहुत कोशिश किए रहे हैं मगर 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 क्या तुम्हारी वो कोशिश दयाल चोपड़ा के लिए तुच्छी सी हरकत थी जो कोई भी सड़क छाप आदमी कर सकता था तुम हमारी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे हो तुम नाकामयाब रहे हो अरे लेकिन सर दयाल चोपड़ा के पास नाकामयाब मोहरों के लिए सिर्फ एक ही चीज है बहुत चोपड़ा साहब एक मौका और दे दीजिए कसम खा कह रहा हूँ अगर इस बार मैं सफल नहीं हुआ तो आपसे पिस्तौल लेके आप ही के सामने खुद को गोली मार लूंगा कसम हाँ से कह रहा हूँ अगर अगर गुरुजी ने गोली नहीं मारी तो मैं गोली मार दूंगा इनको कसम से ठीक है धन्यवाद धन्यवाद लेकिन अपनी दी हुई जुबान को भूलना नहीं जी 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 और इस बार तो मैं अपने काम करने के तरीके को थोड़ा बदलना होगा मतलब चोपड़ा साहब हमने तुम्हें आज की आवाज का एडिटर क्यों बनाया जानते हो अब इवन ना जानने वाली कौन सी बात है चोपड़ा साहब आप ये चाहते हैं कि भाई हम शक्तिमान को बदनाम करूं नहीं ये काम तो हम तुमसे आज की आवाज का एडिटर बनाए बगैर भी करवा सकते थे तुम्हें आज की आवाज का एडिटर बनाने का खास मकसद है गीता विश्वास गीता विश्वास हाँ वह गीता विश्वास ही है जिसने शक्तिमान को लोगों की नजरों में शक्तिमान बनाया है उसने ही न्यूज में शक्तिमान के बारे में बड़ा चढ़ा के लिखा है तुम्हें गीता विश्वास पर काबू पाने की कोशिश करनी होगी अरे आप हुक्म करें तो आज गीता विश्वास को अपने अखबार से निकाल बाहर फेंका शराब तुम अकल से पैदल हो क्या फर्क होगा उससे क्या फर्क होगा वो कोई और अखबार ज्वाइन कर लेगी और वहां पर शक्तिमान के बारे में लिखेगी आप कहें तो हम गीता को ऊपर पहुंचा दू को तुम अहमक कोशिश में हम ऊपर पहुंच जाएंगे हो गीता विश्वास का रक्षक कौन है शक्तिमान शक्तिमान अगर कुछ करना ही है तो कुछ कुछ ऐसा करो कि गीता विश्वास शक्तिमान को मिल ही ना पाए उसे इतना काम दो इतना काम दो कि उसके पास शक्तिमान को मिलने का वक्त ही ना रहे ठीक है चोपड़ा साहब अब आप हमारे ऊपर छोड़े हैं तो गीता को देखना अब हमारा काम बा लेकिन ये काम बहुत चालाकी से करना वो लड़की बहुत तेज तरह अरे कौनो बात नहीं चोपड़ा साहब हमारा नाम धुरंधर सिंह बा बाकी सारी तेजी को मंदी कर दूंगा खाली अब आप देखो हाँ धुरंधर सिंह देखना तो हमें ही है तुम्हें भी और उसे भी लेकिन एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा देना हमारा नाम दयाल चोपड़ा है लेकिन हमारे दिल और दिमाग में दया नाम की कोई चीज नहीं है समझ गए जी
हम तो समझ गई चोपड़ा पर तू शादी भूल गवा है कि हमारा नाम धुरंदर सिंह बा गुरु जी हम लोग आज तक एक गलती करते आ रहे हैं कहा हो अरे आखिर चोपड़ा का शक्तिमान से कौन ऐसा दुश्मनी है वो शक्तिमान को काहे बदनाम करना चाह रहा है <laughs> अरे बचवा हम नहीं भूला हूं हम कुछ नहीं भूला हूं हमरा के सब याद बा बाजरा चोपड़ा लोगन के सामने सफेद पोस बना फिरता है इस ससुरा का असलियत का है इकरा राज का है और जौन दिन चोपड़ा का राज हमें पता चला चोपड़ा हमारी मुट्ठी मा एक मुट्ठी में चोपड़ा और दूसरी मुट्ठी में शक्तिमान अरे बचवा हमरा के दोनों मुट्ठी मजबूत करे का है बस तो गुरुजी जी सब काम छोड़ के अभी राज के पता लगाए वास्ते कूद पड़ो फिर भगवान कर रहा फिर भगवान कर रहा अरे जल्दबाजी हमेशा खतरनाक होता है अरे धीरे धीरे सब कुशल होगा फिलहाल तो हमरा के गीता विश्वास का अच्छी तरह समझे कहा है शक्तिमान